Üdvözlök mindenkit az első Feder Freestyle metód Feder világbajnokságról, innen a Maconkai víztározónak a partjáról. Ennek a versenynek van már előzménye, hiszen egy évvel ezelőtt Olaszországban pont a magyar csapat nyerte meg azt a világkupát, ami ennek a világbajnokságnak úgymond az előversenye volt. Ebben a filmben ennek a világbajnokságnak a eseményeit fogjátok tudni nyomon követni, illetve bepillantást nyerhettek a magyar csapatoknak a felkészülésébe. Hétfő van, és igaz, hogy a hivatalos edzések azok csütörtökön fognak megkezdődni, de a csapatok már megkezdték a felkészülést a gáton, illetve a kettes számú versenypályán, illetve a kis maconka előtározón, hiszen ezen a három víztesten lesznek a szektorok kijelölve. Tizenegy ország, 17 horgász csapata nevezett be erre a világbajnokságra, és hát ugye, mint mindennek van egy programja, ez a verseny is a nem hivatalos edzésekkel már hétfőn kezdetét vette, és utána hétfő, kedd, szerda úgymond egy szabad edzés van, és csütörtöktől indul már komoly felkészülés, hiszen csütörtök, péntek ezek a hivatalos edzésnapok, ebből a pénteki az, ami kötelező, ami mindenkinek részt kell vennie, Ugye kötelező edzésnapra azért van szükség, hogy a pályának minden egyes horgászhelye biztosan meg legyen etetve, és ugye megtörténik majd csütörtökön ezeknek az úgynevezett edzésboxoknak a kisorsolása, hiszen akkor a csapatoknak már megjelölt helyen kell horgászniuk, előtte a szabad edzéseken bárhova lehet ülni, és utána, amikor megtörténik a kötelező edzés, akkor szombaton, illetve vasárnap kettő fordulóban, kétszer öt órában fog baj zajlani a világbajnokság. A hétfői első edzésnapon a csapatunk az a gáti szakaszon foglalt helyet, és ez a későbbi a szektor középső része lehet majd. Úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos információt tettünk szert már az első napon, bár nem titok, hogy talán pont erről részről van a legtöbb használható információnk, hiszen a legtöbbet a csapattagok itt horgáztak. Ugye ez maconkának a leghíresebb része, itt laknak a nagypontjuk amiből szerencsére a mai nap folyamán is jutott a csapatnak jó néhány. Sipos Gáborhoz fordulok, hogy értékeled az első edzésnapunkat? Úgy gondolom, hogy első edzésnapnak nem volt ez rossz. Mint mondtad, ez az általunk legjobban ismert rész, viszont technikailag úgy érzem, hogy ezt a legnehezebb kivitelezni a távoli horgászat miatt. Ugye azt se pontosan megdobni, és ugye itt az új szabályok behoztak olyan dolgokat, amelyekhez még nekünk is szokni kell. Ugye a monofil dobó előkéről beszélek, és a mármint az etetés során is muszáj monofil dobőket használnunk, amit a kosár mérete, ami most kisebb lett, mint amit mi megszoktunk. Ezzel kell megoldanunk a távoli pontos etetést, és úgy gondolom, hogy így első edzés, na, ez okozott nehézséget a csapaton belül néhányunknak, de azért vagyunk itt, hogy ezt gyakoroljuk. Ugye 5 x 7 cm lehet az a kosár méret, amit maximálisan lehet használni a horgászat és az etetés folyamán. Ugye, ahogy mondtad, rendkívül megnehezít a dolgunkat, hogy már csak kizárólag monofil előkével lehet eldobni az eretőboton is. És hát nyilvánvaló azért a minimum távolság, amit meg kell horgászni, az hány méter? 95 méter, 100 méter ez a minimum, ez a belépő ahhoz, hogy nagy halat fogjunk. 95 100 méter etettetek, ugye ezt próbáltátok pontosan meghorgászni, illetve ezen túldobva a későbbiek folyamán, amikor nem jött hal, az mennyi volt? 120-125 méter ez a benti, a nagyon benti táv. Milyen eszközökkel lehet ezt megoldani? Hát ezt kizárólag 420-as vagy 430-as távdobó féderbotokkal lehet erélyesen megdobni ezeket a nagy távolságokat. Ma szerencsés napunk volt, ugyanis nem volt szél, viszont ha szél lesz, akkor azért ezekben még jobban bele kell majd kapaszkodni. 
Viszont, hogyha még ez is kevés lenne, és ez 120-130 méter sem elég ahhoz, hogy elérjük a pontjukat, akkor jön a nagyon benti táv, ez akár 150 méter is lehet. Ezt megdobni azért már komoly technikai felkészültséget igényel, komoly felszereléseket. Úgy gondolom, hogy versenyen ezt meg fogjuk tudni csinálni, ha szükség lesz rá, de ne legyen inkább, de valószínű lesz. Csalogatonyogokról is beszélhetünk, hiszen ez a film a vers után fog megjelenni. Mikor a kosárba és milyen csalik működnek? Kizárólag egy általán meghatározott pellet mixet használunk etetés során, és ebből használunk utána ráhorgászásra is. Etetőanyag, porállagú kaja, itt nem kerül be a vízbe. A csali színének és felhajtó erejének van jelentősége szerinted? Nagyon sok. Nem is gondolná az átlag pecás az, hogy ilyen nagyméretű horogra történő horgászatnál mekkora jelentősége van a, a horog súlyának, hogy azt mennyire balanszírozza ki a csali. Nevetségesen hangzik, hogy ekkora szájú halnál számít az, hogy mennyire van az a horog megbillentve a fenéken, és hogy észreveszi-e az ekkora szemeivel a pont azt a, azt a csalit, amit mi szeretnénk a szájába juttatni. Nehéz ezt összerakni, de jó úton haladunk, úgy gondolom. De nem titok el is árulom, hogy én melyik csalival fogtam a legtöbbet. Természetesen saját magammal. <gül> Ez a Sipi 1-es fantázia nevű csali. Ennek a színe az fehér és citromsárga. Ez nagyon jól működött. Most hamar észrevették a nagy testű halak a fekete, sötét barna pelleten ezt a fehér csalikát. A mai napot a csapatommal a Macunka jelőtározón kezdtük, 5 fő horgászott, a csapatból 5 fős a csapat, 4 plusz 1 fő, és este, tegnap este a szálláson megbeszéltük a taktikát, különböző távokat, különböző módszereket próbáltunk ki ma, és ezekből próbáltuk most összerakni a mi működött és mi nem működött, mi az, amit el kellett engednünk, mi az, amit nem kellett, és ma itt Martinnal beszélgetünk, hogy ő hogy érezte, mi volt az, ami működött, és mi volt az, ami esetleg nem működött a pályán. Ugye ma én azt a feladatot kaptam, hogy 30 méteren alakítsak egy etetést csemege kukoricával, és ezt kellett pecáznom. Ez egész jól adta a halat a versenyidő első felébe, illetve az edzésidő első felébe. Sikerült is 7 darab pontot fognom, majd a verseny előre haladtával ez a táv meghalt, és egyáltalán nem tudtam róla halat fogni, és utána ugye kaptam az utasítást, a a másodkapitányunktól, hogy jöjjek ki majd ide a rövidre, erre a lógatós 8 méteres távra. Erre ki is jöttem, megetettem, és gyakorlatilag az utolsó órában még sikerült jó pár keszeget kárázt, és egy bónuszpontot is lefognom erről a távolságról. Tehát nagyon jól működött ez a, ez a mai nap, ez a taktika. Reméljük, hogy majd a versenynapokon is így fog működni. Azt tudni kell ezen a vizen, hogy törpeharcsa, dévérkeszeg, apró kárász, és pont lakja ezt a vizet. Most ma, ahogyan leültünk a csapattal, Rajtunk kívül még a német csapat, illetve az ukrán és a, az osztrák csapat próbálkozott a vizen. Azt éreztük, hogy a törpeharcsát nagyon nehéz volt elkerülni, nagyon agresszív volt, nagyon ö, éhes volt, ö, és ö, iszonyúan ellepte az etetésünket, tehát nagyon zavaró volt. Ezért a, a mai napon is észrevettük azt, hogy bizonyos távokat kellett váltanunk, amikor nagyon eltörpésedett az etetésünk, akkor a, azonnal oda kellett lépni ahhoz a versenyző, és a, azonnal azt kellett mondani, hogy próbáljunk meg, váltsunk egy másik távot, nyissunk egy újabb távot. Ez nagyjából működött is, meg volt a megfelelő mennyiség, amivel ezt a távot meg kellett alapozni, és azonnal reagált ö, rajta a hal. Volt olyan versenyző, aki 15, 25 és 35 méteren fejezte be a 5 órás edzés etapot. Úgy horgáztatok, úgy eredtetek, ugye, hogy Kis Péternek és Bakú Péternek azonos volt az eredetőanyaga. Ugye nagyon látványos volt az, hogy Peti ugye szinte egy ilyen repülőrajtot vett. Most a kugrunk egyet, szerinted miért volt neked több halad, mint bárki másnak az elején? Az, hogy bárki másnak, az nyilván aki mondjuk mással volt, az egy azt mondanám, hogy azért a mással volt. Az, hogy kis Peti volt több halad, azt nem tudom megmondani, de ami nagyon fontos volt, hogy nálad itt láttam, ez a levet kosára, vízre. De ha hozzuk garantáltan el kell tudni dobni a klipszig, a zsinórnak ki kell tudni nyújtózkodni és úgy leesni. A négyen kezdtem, semmi. Arra a kettőre, ha még úgy maradt valami, rátettem a dobást, mindjárt jel, mindjárt kapás.
úgy beszéljük végig, Danival kezdjük, akkor távolságot 20 és 40 méter. Én csak kukorica, és teszek be a takarmányt. Igen. Én 10-20 százalék, majd látom. Jó. Jó. Kedd reggel van. A mai napon a gáton próbálunk mi horgászni. A taktikánk az nagyon egyszerű, 90 métert próbálunk megetetni. Az etetésen próbálunk és a környékén halat fogni. Meglátjuk az első két óra tapasztalata mi lesz, és utána ennek függvényében megpróbálunk változtatni aromákat, próbálni távolságokat és különböző horgokat, csalikat. A nap végén természetesen értékelni fogjuk a napot, és egy versenyző majd nyilatkozni fog. Ezt a versenyt így magunk között csak metód világbajnokságnak nevezzük, de ennek az egész pontos megnevezése az a Freestyle Method Fader Horgász Világbajnokság. Ugye egy kicsit beszélek most arról, hogy mit is jelent itt ez a Freestyle. Ugye a Freestyle az egy ilyen szabad stílust takar, de hogyha megnézzük a versenynek a szabályzatát, akkor abban egész pontosan le van írva, hogy milyen kosártípusokkal lehet horgászni, és három kosártípusra szűkül le ez a kör. Az egyik az a klasszikus metódkosár, amit nagyon sokan használnak, a másik az a fajta Benjo néven ismert metódkosár, ami egy ilyen kis kör alakú, és általában ugye pelleteket szoktak vele a vízbe juttatni, illetve van egy harmadik változata, mi magunk között ezt csak ilyen papucsos kosárnak nevezzük, ami úgy néz ki, mintha egy alagút, alagút kosarat egy kicsit félbevágnánk, de a lényeg ennél a horgász technikánál, hogy minden esetben a kosárnak inline módon kell a zsinóron elhelyezkednie, tehát a főzsinórnak keresztül kell futni ezen a kosáron. Nem lehet oldalról, nem lehet open end kosárral horgászni, tehát csak ilyen kosárral, ami inline módon van rögzítve. Kizárólag szakál nélküli horoggal lehet horgászni, és a halak védelmének érdekében a fonott zsinórnak minden fajtája ki van tiltva, úgyhogy kizárólag monofil zsinórral lehet használni, ebből kell kötni az előkét, ez lett a főzsinór, illetve hát, hogyha valaki etetőbotot használ, azon még a dobó előkének is monofilnak kell lennie. Leginkább ez adja fel a leckét a versenyzőknek, hiszen itt gyakran azért 100 méter fölé kell tudni etetni, és hogyha ilyen nagy távolságra horgászunk egy monofil dobóelőkével, akkor bizony az a sok sóoktatás, sok dobás közben elfáradhat és elszakadhat. Az etetése megint csak más szabályok vonatkoznak, de ami nagyon fontos, az az etetőanyagoknak a mennyiség, amit el lehet használni ezen a versenyen. Ennek a mennyisége mindig a szervező országra van bízva, hiszen ők tudják azt, hogy az adott víz, ahol megrendezésre fog kerülni egy ilyen világbajnokság, mi az az etetőanyag mennyiség, amit elbír. Mi ezen a világbajnokságon 8 literbe határoztuk meg az etetőanyag limitet, hiszen a mi magyar versenyszabályzatunkban 8 liter etetőanyag van meghatározva, és amikor itt országos bajnokságokat rendeztünk, akkor mi 8 literrel oldottuk meg ezt a horgászatot, és láttuk azt, hogy igen, meg lehet 8 literrel is oldani akár a nagytestű pontjuknak a megfogását is. Természetesen a verseny szabályzatban a helynek a sajátosságai, illetve a szervező ország kérésére lehetnek eltéréseket eszközölni, hiszen most itt mögöttünk láthatjátok a gáti nemzetközi versenypályát, az A és a B szektor lesz itt elhelyezve, viszont tudni kell azt, hogy most nagyon alacsony a vízállás, a gémek is ezen a részen éppen, hogy csak majd pont mondjuk csüdig járnak a vízben, éppen ezért fogjuk kérni a nemzetközi szövetséget, hogy ezen a területen, hogyha valaki halat akaszt, akkor besétálhasson a vízben, ahogy azt megengedtük a magyar versenyeken is hogy biztonsággal meg tudja szákolni a nagy testű halakat. Ugyanez vonatkozik az etetésre is, hogy milyen kosárral lehet etetni, illetve milyennel nem lehet etetni, hiszen itt azért kell mennyiséget betermelni, de ezeknek a pontosítása az az első technikai értekezleten fog megtörténni. Hát nem sok van már hátra a mai keddi napból. A magyar csapatok, ugye az egyik itt horgászott ma a gáton, a másik pedig itt a kettes számú versenypályán, hamarosan befejezik az edzést, utána a csapat jön fel ebédelni, a kapitányok pedig megbeszélik a napi tapasztalatokat. Réket egy kicsit felhősebbre meg kell vegyezni. Réket betettem 10 méterre, fél percek itt húztam még egy Ez volt. Hmm, valami még? Nekem volt még az, hogy Igen. felvettem a pólót, akkor onnantól kezdve négy pontot fogtam. <gül> <gül> Túl vagyunk a keddi napon, megtörtént a mai napnak az értékelés és itt árnyékban, hiszen kinn a gát oldalon egész nap sütött a nap, minimális szélmozgás volt. Leszűrtük a tapasztalatokat. Itt el mellettem Petrovics Richard, Ricsi, 
aki értékeli a mai napot. Elég nyögvenyelősen indult, de hál' Istennek ugye a nagy pontjok még mindig jelen vannak a főtározó téren, ezeket cserkésztük be, a dévérkeszelek igazából nem dominálnak, úgyhogy szépen lehet a nagy halakat becserkészni. Hány nagy halat fogtál? Három nagy halat fogtam, ennek az össúlya körülbelül 38 kg volt. Igen, és az, ahogy néztük pályás szinten, az szerintem egész jó volt. Így van, így van. Törekszünk erre, hogy a döntőn is minimum mennyit szágba tudjunk terelni. És milyen távolságokat horgáztunk? Hát igazából, hogy a távolságok is mondjunk egy néhány szót, 90-95 méterre egy jó nagy alappal indítunk, majd ezt mögé horgásztuk 5-10 méterrel, illetve hát határa csillagos ég, 140-150 méterre is van, hogy be kell dobni a cuccot. Csapatunk ma a Maconkai víztározó kettes számú versenypályán horgászott. Ez egy teljesen különálló, önálló tóegység, amely teljesen más stratégiát igényel, mint a nagy tavon a fő tározó térben. Csapatunk egy meghatározó tagja, Szabó Bence, aki egy meghatározott feladattal volt felvértezve. Mesélj arról egyszer, hogy amit neked ma végre kellett hajtani, az milyen eredménnyel kecsegtetett, mit hozott végül a konyhára. Volt egy olyan elgondolásunk ezzel a tó részlettel kapcsolatban, hogy itt az első órában ez a benti tópart közeli horgászat eredményes lehet, és én voltam az, aki ennek utána járt. Az első órát ezzel töltöttem, de nem fogtam érdembe halat, úgyhogy uh, talán ezt majd el is tudjuk engedni. Utána pedig ezt a 40 méteres távot horgáztam uh, kukoricával, illetve tortúval. Erről tudtam fogni azt a halat, amit uh, sikerült ma a szákba terelnem, és valószínűleg inkább majd egy ilyen jellegű horgászatot kell itt uh, folytatnunk a verseny során, de még azért vannak hátra napok, úgyhogy uh, ne szaladjunk ennyire előre. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nem te voltál mai nap folyamán a legeredményesebb horgász, de viszont ugye olyan hasznos információkkal lettünk ezen keresztül felvértezve, amely utat mutat arra, hogy hogyan kell ezt horgásznunk. Ugye konkrétan Kis Péter fogta mellette a legtöbb halat, úgyhogy talán a csapatban a legelőntelenebb szituációban, a legelőntelenebb pozícióban ő ült. Mégis kiemelkedett közülünk, szerinted az a 30 méteres távolság, amelyet ő horgászott az lehet a jó út, vagy ebben még kell gondolkodnunk? A távolság is biztos, hogy nagyon fontos volt Peti pecájában, de ugye ismerjük már őt mindkette hosszú évek óta, ez a kukoricás pontyozás talán neki megy a legjobban az országban. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy az az irány, amit ő felvázolt itt nekünk, illetve megmutatott ma, az lesz a célra vezető. A 30 méteres távot is szerintem abszolút kijelenthetjük, hogy jól működött, nem okozott az problémát, hogy a két szomszédja, a Sipi és én is bentem 40 méterre horgáztunk, ez nem jelentett semmiféle hátrány számára, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó irány lehet. Egyébként nem titok, hogy mivel horgáztunk itt a déli versenypályán, ugye csemmeg a kukorica, illetve főttakarmány kukorica volt az alap, amire került egy kevéske TTX, Egyfajta panírként, ez egy elég speciális csalogatóanyag, ami Petinek a specialitása, és én úgy gondolom, hogy itt ezen a pályán tök jól működött ma. Reméljük, hogy hétvégén is adja majd a halat szépen. A kosárba pedig uh, szintén TTX került, tehát igazából ezekkel a nagyon egyszerű csalogatóanyagokkal horgáztunk. Nem a csalogatóanyagokban van a titok, hanem maga a horgászat technikája, illetve stratégiája az, ami meghatározza az eredményességünket. Ezen próbálunk dolgozni még a hétvégéig. Szerda reggel van, meglátogatjuk a csapatokat, akik már elfoglalták a mai edzés helyeiket. Ugye három különböző víztesten zajlanak a küzdelmek majd, és ez a három víztest ez mind-mind másfajta horgászatot igényel, úgyhogy nagyon nem egyszerű a felkészülés erre a versenyre, de hát éppen ezért kellett időben elkezdeni. Ezen a világbajnokságon, mivel még ez az első, és nem lehetett tudni az, hogy hány nemzet fog nevezni, kettő csapat nevezését engedi ezt a Nemzetközi Horgász Szövetség, és így Magyarország is kettő csapattal nevezett erre a világbajnokságra. Most itt vagyunk a kettes számú csapatnál. A csapatok négy főből állnak, plusz egy tartalék, úgyhogy most az edzésnapokon, mivel boxok vannak kijelölve, öt versenyző tud edzeni, felkészülni, a versenyen pedig majd négyen fognak horgászni. Ugye mondtam nektek azt, hogy a csapat az 5 főből áll, 4 plusz egy tartalék, de igazából tévedtem, hiszen a csapat az sokkal több főből áll, hiszen minden versenyzőnek van egy segítője. Őket háttérembernek szoktuk hívni a versenyeken, és hát az ő feladatuk az, hogy a versenyzőknek a munkáját, vagy a versenyzőknek a versenyzését segítsék. Minden olyan dolgot elvégeznek itt a háttérben, azért is hívjuk őket háttérembereknek, ami kell ahhoz, hogy a versenyzőnek csak a versenyre kelljen, csak a horgászatra kelljen koncentrálnia. Most azt látjátok, hogy a csapat a kukoricát készíti elő ezen a versenypályán a versenyre. Köszönöm. 
Hmm. <gül> Na, abból már bűnöltem. Ez elment volna, hogy bondőerek lennek is. Ja. A magyar csapatok felkészülésében két szakember segít nekem, az egyik Döme Gábor, másik pedig Német Balázs. És hát ugye nem véletlen volt a választás erre a két emberre, hiszen mind a ketten ott voltak 2019-ben a magyar csapattal, akkor még versenyzőként Olaszországban azon a világkupán, ahol világbajnoki címet szereztünk. És én tudom azt, hogy nagyon felkészült mindkét versenyző, Balázs is, Gábor is nagyon sok világversenyen volt, már tudja, hogy hogyan zajlik egy ilyen felkészülés. És először most Gábort kérdezem arról, hogy hogyan készülsz fel azzal a csapattal a világbajnoksággal, aki a te gondjaidra van bízva. Öröm és megtiszteltetés, hogy a Magyarországos Forgás Szövetség és te megbíztál ezzel a feladattal, és egy új szerepkörben is bemutatkozhatom. Hát egyébként sokkal nehezebb ez a fajta feladat, mint amikor ott ülsz a parton. Nyilván nekem most öt embernek a munkáját, illetve a segítőkkel együtt több mint tíz embernek a munkáját kell összefognom, koordinálni, és a végeredményt úgy összegyűrni, gyűrni, hogy abból a lehető legjobb eredmény jöjjön ki. De élvezem, és mivel a csapat tagjai nagyon korrekt módon segítőkészen állnak ehhez a feladathoz, illetve a közös együttműködéshez, úgy gondolom, hogy jó eredmény is sülhet ki ebből. Arról beszélek, hogy kicsit élek, hogy konkrétan hogyan készültök fel egy adott horgásznapra vagy versenynapra. Igen, tehát nem véletlenszerű semmi. Tehát ezen a szinten már nem lehet a véletlenre is a szerencsére bízni. Mindketten jól megtanultuk már az évek folyamán. Mindenkinek jól meghatározott feladatköre van. A tenapeste, illetve ma reggel még rápontosítva meghatároztuk azt, hogy ki milyen távolságban horgászik, milyen etetőanyagot, milyen csalogatanyagot próbál, milyen etetési stratégiát alkalmaz, és ezekből azért jól kirajzolódik az, hogy végül melyikek voltak a legeredményesebbek. Nagyon nagy szerencsénk az, illetve egy óriási előnyt jelent számunkra, hogy a magyar csapat tagjai már sokat horgáztak ezen a vízrendszeren. Most gondolj bele, hogy ha mi lennénk fordított helyzetbe, és külföldi látogatóként elsőként érkeznénk erre a tóra, ami ugye nem is egy egységes homogén vízrendszerből áll, hanem három egymástól jól elkülöníthető tóból, amely ráadásul mind a három különböző stratégiát igényel, azért feladna a leckét ennek a megfejtése. Úgy, hogy nekünk is egyébként az időközben megváltozott szabályok komoly fejtörést okoznak, hogy hogyan tudjuk ezt úgy alkalmazni, hogy végül a lehető legtöbb halat tudjuk kitermelni. Mondtad az imént azt, hogy nem ismeretlen ez a vízrendszer ugye a magyar versenyzőknek, hiszen itt volt a Metód bajnokságnak a döntője, illetve a klubcsapat országos bajnokságon is itt versenyeztek a srácok. Valami változott-e ahhoz képest, amit akkor tapasztaltatok? Egyértelműen igen. A víz magasabb lett, ugye köszönhetően a vízbetáplálásnak. A hőmérséklete lehűlt, illetve némi túlzással feletetetlen pályára érkeztek meg a versenyzők, amely azt jelenti, hogy a hal nem csak a parci zónában van, hanem a távolabbi régiókban is lehet rájuk számítani. Nyilván azt a stratégiát próbáljuk alkalmazni, amely például Bakó Petikének, aki a háttérben van, egy magyar bajnoki címet eredményezett, de azért még ez úgy vélem, hogy finom hangolást, kis csiszolást kíván még ahhoz, hogy tökéletesen működhessen. Ugye ezen a világbajnokságon két magyar csapat indul, hiszen most ez az első és lehetővé tette a Nemzetközi Szövetség az első alkalom, hogy nemzetenként két csapat is indulhasson. Mennyire tud egymással összedolgozni ez a két csapat, vagy mennyire vetétársai egymásnak? Hogy látod? Mindkettő igaz. Tehát nagyon fontos, hogy minden egyes etap, minden egyes edzésnap végén a két kapitány és ugye te összeülünk és átbeszéljük az aznapi tapasztalatokat, segítve egymás felkészülését, segítve a következő napi horgászatot. Viszont van az a kellemetlen szituáció, amit nem tudok más szóval illetni, hogy végül sajnos csak egyetlen egy csapat állhat a dobogóra nemzetenként. Tehát, hogyha az fog bekövetkezni, hogy mondjuk az egyik csapat 
a dobogó első vagy másik fokára állhat föl, és közvetlen szorosan mögötte szintén dobogóra állhatna a másik csapat, akkor sajnos, mivel ez nem klubcsapatok, hanem nemzetek világbajnoksága, így a sajnos lecsúszik a dobogóról. De mindezek ellenére mindent átadunk egymásnak, annak érdekében, hogy legalább egy biztosan dobogó állhasson. És ez a legfontosabb. Így van. A mai napi interjú alanyom, Bakó Péter, aki, mint már korábban mondtam, ezen a víztületen lett magyar bajnok. Mesterjen műveli ezt a kukoricás finom pontyhorgászatot, és most a megszokottól eltérő módon nem a horgászat végén mutatjuk be és összegezzük a horgászat tapasztalatait, hanem már menet közben. Még a versenyidőből kettő óra sem telt el, és ezt ike mennyi hala van már Petinek? 11 pont. Eddig 11 darab pontot fogott, őnek van a legtöbb, ugye? Igen. Hát nem meglepő módon. És Peti, ugye tudom, hogy mindig kőkeményen a spicre és a horgászatra koncentrál, de most muszáj egy kicsit megzavarni, és közelebb jövő hozzád megkérdezni, hogy milyennek a horgászatnak az igazi lényege? Hogyan lehet ezt röviden vázolni és a nézők számára is érthetővé tenni? Hát mivel a csalogató anyagokban szerintem sok különbség nincsen, van kukorica kukoricával, ezért nyilván nem a vödörben keresem a megoldást, hanem inkább az etetési ütemben, meg a távok közti váltogatásban keresem a megoldást. Mai napon három távot etettem meg, ez 8 méter, 15 méter és 30 méter. Ebből csak sajnos két távon tudtam haladt fognak, két bentebbik távolságomon, 30 és 15 méteren. Mikor kell elhagyni az egyik vagy másik etetést, vagy mikor érdemes váltani? Mind a két távnak megvan a sajátossága. Én azt gondolom, hogy egy ilyen két-három pontot lehet fogni az egyik távról, az 30-ról vagy 15-ről, és két-három pont után, nagyon gyors kapás után belassul a, az a táv, és akkor kell váltani a másik távra. Ott kell hagyni az egyiket, kicsit pihenni, úgy újra feltöltődik, aztán rádobok a, addig a másikra, majd visszanézek a ott hagyott távolságomra. Most épp a csalizást látjuk, amely nagyon fontos mozzanata ennek a horgászatnak. Ugye a kukoricát, amely pont ugyanaz, mint amit az eredetés során használsz, nem a horogra tűzött fel, hanem a segítségével egy hajszerelőkére fűzött fel. Miért jobb ez? Miért nem egyszerűbb és gyorsabb feltűzni a horogra és úgy bedobni? Erre szerintem egyszerű a magyarázat, vagy kettő is van rá szerintem. Az egyik az az, hogy a horogra nem tudok felszúrni két szemet úgy, hogy a stabilan rajta is maradjon. Ez egyik. Erre a két szem sokkal jobban mutat ezen. A másik pedig az, hogy szerintem amikor hal rászív erre a, erre a csalira, amikor horgon van a csali, olyankor szerintem egyből ugye a horog súlyát is emeli. Ezen a quickstopos hajszállőként pedig amikor rászív, a horog súlyát még nem kezdi elemelni, csak a kukoricát, és utána megy a horog a szájába is, de akkor már van olyan lendülete, hogy már a lendület is megemeli maga a horgot, nem kell még azt is a halnak megemelnie. Tehát tulajdonképpen az akadás így sokkal biztonságosabb. Azt gondolom, hogy igen, sokkal kevesebb halat vesztettem, és abban adod, hogy kétszem van rajta, többet is, több kapásom is volt. Ugye jól látható az is, hogy te rendkívül gyorsan csalizol, nagyon gyorsan dobsz, nagyon gyorsan horgászol. A mellettünk ülő dél-afrikai barátainkkal beszélgettem, és mondta, hogy a kapitányuk mondta azt nekem, hogy tökéletesen látják, hogy mit csinálsz. Látják, hogy kukicát dobsz, látják, hogy kukicával csalizol, viszont náluk addig, amíg te egy halat kivettél és újra csalisztál, eltelt 25 másodperc, náluk ugyanaz az idő, 1 perc, 30 másodperc. Tehát, hogyha tudnák is ugyanazt a technikát, metodikát alkalmazni, akkor is összegészében minimum fél órával kevesebbet horgásznának, mint te, és valószínűleg ez is számít annak érekében, hogyha többet fogsz, mint bárki más. Ezt azért nem tudok erre választani, mert én nem látom őket, én itt ülök, próbálok a saját magam horgászatára koncentrálni, amiben nem fér bele az, hogy most nézegessem, hogy a szomszédom az mennyivel lassabb vagy gyorsabb, mint én, szóval nem tudok választani, de hát, nagyon örülök, hogy ezt így látják. Ezért vagyunk mi a háttérben, hogy azt lássuk, és ez az információ is ellássunk titeket. Hát átjöttem most a kettes számú versenypályára, ahol a kettes számú csapatunk versenyzik, német Balázs kapitány segítségével. Balázs, mi a tapasztalat most ezen a versenypályán, illetve át? Mit kell tudnunk a csapat felkészüléséről? Hétfőn kezdtük a felkészülést. Minden este, előző este a két kapitány, másik kapitány Döme Gáborra leülünk, átbeszéljük a csapatoknak a másnapi taktikáját, és helytől függen, hiszen három vizen történik a világbajnokság, és három különböző taktikát kell összeállítani. Ez így működik minden nap, és ez egészen így lesz vasárnapig. Mi a sajátossága ennek a kettes számú versenypályának? Milyen halakra lehet itt számítani? Hát a halállományáról azt kell tudni, hogy törpeharcs alakja, apró keszeg és ponty. Ugye ez a tóban nemrég volt telepítés, illetve ugye két hete, három hete volt itt a Method Cup csapat bajnoksága, ami előtt szintén telepítés volt a tóban. Úgyhogy így nagyjából arra számítunk, hogy ez egy pontyos verseny lesz. Ez a szakasza, ez a C szektor lesz, ez nagyon hasonlít a D szektorhoz és az előtározóhoz. Annyi a különbség, hogy azért itt számottevően több egy kicsit az apróhal. 
Mi a helyzet, Jani? Szia! Hát úgy kezdtem a horgászatot ma, hogy úgy beszéltük meg, hogy 6-8 méteren fog horgászni. Egy kosár kokorica, egyet anyaga fogok rá horgászni, csalikkal. Ez elég jól működött most. Körülbelül ilyen 16 kilót sikerült fogni az első fél időbe. Aztán lepróbáltunk egy más taktikát, és megpróbáltam megaromázni a helyet, hogy akkor hátra esetleg felpróbálja valami, de teljesen kivégezte a helyet. Tehát ezt nem szabad csinálni, ezt teljesen el kell engedni. Az a lényeg én szerintem egyébként, hogy nem szabad most sok kukoricát betenni, de viszont a kaját azt nyomni kell befele, és a keszeget meg a belső pontyokkal, tehát a keszeget lehet húzni ilyen 20 másodpercre is, 10 is, fél percre is, és eszközé esznek be pontyok. Tehát törpe nem zavaró? Törpe, egy-kettő volt törpe, tehát tulajdonképpen nem zavaró a törpe. Elveri. El, így van, így van. És az benne jó, hogy ugye így beesik bele, hogy mikor belassul a keszeg, akkor észre lehet venni egyből, hogy jönni fog a pont, mert el kell tenni ilyen kettő percnek, hogy nem történik semmi, akkor ilyen kettő és fél percnek biztos, hogy elcsavarja a pont. Elcsavarja a pont. Tehát volt egy kis szél, és most egy alább hagyott a szél, hogy ez kapás számban nem volt nem változás a... ezzel kapcsolatban. Azt próbáltam, hogy megpróbáltam betenni több kosár eredetőnyagot, vagyis ö, kukoricát, hogyha tettem be kettőt egymás után vagy hármat, akkor belassult. Uh -huh. Tehát azt, azt el kell engedni ezt a történetet, meg az aromát is el kell engedni szerintem. Uh -huh. És most azt csináltam, hogy most kihúztam egy botot 85-re a semmibe. És akkor azt most megnézzük, Egész hogy szépen. sikerül onnan, mm. sikerül fogni Jó, megyek a többi ilyenkhez Oké. Okay. Hello. Hajdá. Another question that's come to us is the use of the swim feeders. Which ones are allowed? which ones are not allowed. It's complicated. The general meaning of the freestyle feeder fishing is actually to make things easier. Actually, so far, it's more complicated. <laughs> <laughs> I see a couple of, of examples here on the table of, um, of swim feeders. Are they allowed? Are they not allowed? If I look at these two, uh, this one too, if we allow this one, Yeah. Inline system, close on one side, um, this one is allowed. So, if I look at this one and I look at these two ones, which is exactly the same in such a respect, also inline, also closed on one side, no other difference. So, it's logical, these are allowed. What is not allowed is a normal swim feeder like we use in the, um, in the classic feeder style. Um, Open end both sides, um, not this one. Csütörtök reggel van, megtörtént a kötelező edzéshelyeknek a kisorsolása. A magyar csapat az egyes számú csapat, az itt a gáti szakaszon az A-szektornak az első pozíciójára, az első boxba került. És hát volt egy kis kapitányi megbeszélés is a, a helyek kihúzása után, hiszen nagyon sok kérdés volt. Jan van Sendel a FIPS-nek a technikai bizottságának tagja elmondta, hogy ugye ez az első féder világbajnokság, ilyen jellegű féder freestyle metód féder világbajnokság, és hát emiatt maga a szabályzat is ugye egy olyan szabályzat, amit először alkalmazunk, és hát bizony sok kérdést vetett fel a versenyzőkbe a szabálynak, különösen az etetésre vonatkozó része, hogy hogyan lehet megvalósítani az alapozó etetést, hiszen a szabályzat arról rendelkezik, hogy milyen botot lehet használni, de arról nem rendelkezik, hogy azon milyen kosár lehet. Végül abban maradtak, hiszen a szabályzatban az le van írva, hogy 5x7 cm-es paraméterekkel rendelkező inline, azaz csúszó kosárnak kell lenni, aminek az egyik végének zártnak kell lenni. Úgyhogy most nagyon sok csapat kezdett el barkácsolni köztük a magyarok is, hogy egy ennek a paraméternek megfelelő etetőkosarat meg tudjanak csinálni, amivel persze nyilván a kukoricát kell majd elsősorban bejutatni, főleg a C és a D szektorban. Ha már itt vagyunk az A szektorban, akkor még érdemes megemlíteni pár olyan speciális szabályt, mondhatjuk így ezen a világbajnokságon, amit ugyan nem tartalmaz a versenyszabályzat, viszont a halak védelmének érdekében mindenféleképpen meg kellett hozni, és ebben nem is volt senkinek se ellenvetése. Ugye itt az A és a B szektorban a gáti szakaszon, ez a gáti versenypályán jellemzően nagy testű halak esnek el, úgyhogy abban maradtunk, hogy a nagy testű halakat 5 kg felett azonnal mérlegelni fogjuk, és vissza fogjuk helyezni a vízbe, úgyhogy elég sok mérlegelő csapat fog itt majd dolgozni, illetve itt az A szektorban, pont ahol most a magyar csapat az edzését végzi, nagyon sekély a víz. Ugye az országos bajnokságunkon is ezt lehetett látni, hogy bizony be kellett gyalogolni a vízbe ahhoz, hogy a halakat biztonsággal meg lehessen meríteni. Ez a világbajnokságon is így lesz, 
Itt az első hat helyen, hogyha valaki nagy halat akaszt, akkor kizárólag a halnak a megmerítése, illetve a visszaengedése során abban maradtunk, hogy térdig be lehet menni a vízbe, és így biztonsággal meg lehet szákolni a nagytestű halakat. Az első kötelező érzés napon az előtájrezóra sorsolt a csapat. Itt próbálunk most megküzdeni az elemekkel, hiszen a szabályrendszerben egy kicsi változás történt itt a kosarak felhasználható kosarak tekintetében, és most egy picit keressük a megoldást, hogy melyik azok a kosarak, amik megfelelnek a szabályrendszernek, és tudjuk alkalmazni, és azt a taktikát, technikát, amit a csapatok gyakoroltak a klubcsapaton, illetve gyakoroltunk egész héten, azt hogy tudjuk átformálni ezekre a kosarakra. Most idejövünk Pab Zoltán mellé, és megkérdezzük az Olit, hogy hogy áll, mi a helyzet, mit tapasztalsz? Hát az új kosarak, amiket alkottunk, én úgy gondolom hibátlanul és jól működnek. Nagy különbség nem érződik a régiekhez. Nyilván dicséri a kreativitásunkat, hál' Istennek. Igen, az volt. Igen. <gül> Ezt összehozzuk, én is úgy tudom mondani. Én egy másabb taktikán vagyok, mint a fiúk, de úgy néz ki, nem ez lesz az eredményre vezető, a többieket látva én úgy gondolom. Milyen taktikán? Te mit orgánszol? Én kettő külön etetést csináltam, folyamatosan táplálva mindegyiket, de mm, úgy néz ki szétaprózza, és inkább csak a törpe áll oda. Nekem fogtam három pontot, de nem ez lesz az eredmény. Igen, most már az eredmény. Igen, Attilának sikerült csípni egyet. Ő egy távot erőltet. Úgy néz ki, az, az hatékonyabb. Jó, akkor te is próbálj meg akkor egy távot orgászni, és a másikra meg, hogyha úgy érzed, hogy bekukul, akkor csak rádobni, tehát ne test. Tehát csak egy távot a test. Jó, Jó? rendi. Hajrá. Attila egy távot horgászik, és azt eteti, és az etetés ütemét próbáljuk nézni, hogy melyik az a jó etetés ütem. Azt látjuk, hogy ha sokat etetünk, akkor nagyon megjelenik a törpe, és egy kicsit várni kell, hogy megérkezzenek az etetésre a pontjuk, és elverjék a törpét. És hogyha ezt sikerül jó ütemben megvalósítanunk, akkor egy ilyen hal lesz az eredménye, amit az Attila most éppen fogott. A csapattal egyeztetve úgy döntöttünk ma, hogy ugyan már a szabály engedné a halaknak a haltartóba helyezését, de mi mégsem fogjuk betenni őket, hanem visszadobjuk, és a hátterek segítségével satszoljuk és írjuk a fogott mennyiségeket. Amennyi halat a mai nap folyamán a csapatunk fogott, hogyha ennek a felét tudná a csapatunk versenykörülmények közepett és produkálni, úgy gondolom, hogy nem fájna egyikünknek sem a feje. Peti, a te feladatod a mai nap folyamán mi volt? Mesélj erről, légy szíves. Én most a szektornak, a boxunknak a szélét kaptam, ugye, 90 métert etettem, és az volt a feladatom, hogy 95 méterre horgasszak. Ezt kisebb-nagyobb sikerrel meg tudtam oldani. A problémám az volt valójában, hogy széle vagyok, és az összes beúszó kis hal 
rögtön ellepett, nem várta meg a, a, a csali a pontjukat. Igen, tehát nem sikerült kiszelektálni. Szerinted mi lehet a megoldás abban az esetben, hogyha mondjuk versenykörmények közepette ugyanezt éljük meg, hogy elönti az eretést, vagy annak a környékét az apró testű hal, mert nyilván itt azért pontjukkal lehet előrébb jutni. Mi volt a megoldás végül? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az eretés környékét el kéne hagyni ilyenkor, minimum 20 méterrel fölé menni, randon dobálni jobbra-balra, keresni a testű alatt. Mi volt a jó távolság végül, ha pontjukat megfogtad? Ugye mondtam, hogy 95 méteren horgáztam alapból, kimentem 20 méterre följebb, 115 méterre, és ott rögtön három kapást el tudtam érni. Tisztelt versenzők, horgásztársak, kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! Ha valami az első, az általában mindig fontos az életünkben, és idővel még fontosabb lesz az emlékeinkben. Maconkán első alkalommal kerül sor világbajnokság megrendezésére, és ez az esemény egyben a metód szakág első világbajnoksága. Ezen alkalommal egy olyan horgászati módszer legjobbjai mérik össze a tudásukat, amely rövid idő alatt berobbant a sporthorgászatba, új dimenziókat nyitott meg több millió szabadidő sporthorgász számára is. Kívánom, hogy az itt megjelenő országok versenyzői érezzék jól magukat, és találják meg a sportban is az, ami nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. Bennünket embereket, orgászokat, versenyzőket, állampolgárságtól és ideológiáktól függetlenül. Három nap múlva itt újra találkozunk, addig is sportszerű küzdelmet, szép orgász eredményeket kívánok mindenkinek. A díjki osztom pedig majd csillaghat a fény a legjobbak által kiérdemelt érmeken, de ne feledjük, hogy már azzal is nyertesek vagyunk, hogy egészségben is együtt ma itt lehetünk. Köszönöm szépen! So, ladies and gentlemen, uh, dear friends, sport friends, uh, dear competitors, dear guests and dear organizing committee, I would like to wish you all tight lines and let the best win. So, on behalf of the name of International Federation of in Fresh Water, I declare the first Method Feeder Freestyle Championship is open. Hát itt vagyunk pénteken az utolsó edzésnapon, ez a mai nap az úgynevezett kötelező edzésnap. Tegnap meg volt a hivatalos megnyitója, Igor Csinyakova, a fips az alelnöke. Ő volt az, aki megnyitotta hivatalosan ezt a világbajnokságot. Nagyon tetszett egyébként a vendégeinknek a tegnapi megnyitó, mert azt mondták, hogy nagyon színvonalas volt, rövid volt, frappáns volt. Úgyhogy nagyon nagy megelégedéssel ki is emelték azt, hogy nagyon örülnek annak, hogy Magyarország ilyen aktív a horgászversenysportban és minden évben próbál egy-egy világbajnokságot megszervezni, mert örömmel jönnek ide a versenyzők. Hát most itt vagyunk a magyar csapatnál a C-szektorba, ugye a sorsolás az dobta ennek a csapatnak, az egyes csapattal vagyunk most itt, a kettes csapatunk pedig a ennek a csapatnak a tegnapi helyére ment az A-szektorba, az A1-től 5-ig tartó helyeken horgásznak a srácok. És hát látjátok, hogy ez itt ki van téve videókamera, minden csapatból egy-egy ember itt van a magyar csapat mögött, ami nem véletlen nyilván, hogy a srácok tegnap nagyon parádésan fogták ott a nagy testű halakat a, azon a pályaszakaszon, és hát abban reménykednek, hogy ezen a pályaszakaszon, ami egyébként egy nagyon nehéz, nagyon technikás pálya, én azt gondolom, hogy itt a C és a D szektor lesz az igazán nehéz, bár az A-nak és a B-nek is vannak olyan szakaszai, amit nagyon nehéz lesz megoldani, de nyilván, hogy a magyar csapatot esélyesnek tartják. Én magam is azt gondolom egyébként minden túlzás nélkül, hogy, hogy nagyon szépen összeszedték a pecát a srácok, úgyhogy egy, egy jó sorsolás kell hozzá, nyilván egy kis szerencse, és akkor a holnapi napon, mikor elrajtol a verseny, akkor remélem, hogy az első forduló után jó hírekkel tudok jönni.
Tegnap a fips a képviselői, illetve hát az itt horgászó más nemzeteknek a versenyzői is elvonnak tényleg ájulva ettől a fantasztikus környezettől, amiben itt horgászhatunk, és ezektől a halaktól pedig aztán végképp, amiket itt lehet fogni. Az utolsó kötelező edzés napján a gátra sorsoltunk, ahol tegnap a másik magyar csapat tréningezett. Nagyon jól sikerült a tréning, rengeteg halat fogtak, és a csapat önbizalmának abszolút jót tett az, hogy ma több tíz nagy testű halat sikerült csapat szinten szágba terelnünk. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, korán keltünk, későn érkeztünk be a szállásra, horogkötések, taktikai megbeszélésekkel telt az egész hét. Az időjárás is egy kicsit kegyetlen volt hozzánk, bár örültünk, hiszen 30 fok körül hőmérségetek voltak nulla széllel, ma van egy picit hűsebb idő, úgyhogy délelőtt még az esőruha is rajtunk volt. Nagyon várja mindenki a holnapi napot, hogy azt, amit az egész héten begyakorolt a csapat, azt életben is megvalósítsák és jó eredményt érjenek el a világbajnokságon. Attila, hogy érzed magadat az első világbajnokságon? Én nagyon jó érzem magam, olyan fura, de amikor felmentünk a színpadra, nagyon jó érzés volt, amikor meghallottam a magyar himnuszt. Nagyon különös érzés volt, és ezért éri meg versenyezni. Attila, milyen volt a hét? Nagyon nehéz volt a hetünk, de remélem, hogy a hét végét össze tudjuk tenni. Tudsz valamit mondani a mai stratégiádról? Kezdtem 95 métert, etettem mindent. Nem volt halam, bementem 130 méterre, más csalival, aromával, és Onnan tudtam folyamatosan húzni a halat, ami közel ilyen 80 kg lehetett, mert plusz elment, elment három vagy négy, négy darab halam. Igen, azt De... nem csak te, hanem hogy mindenki egész héten elég sok halat Igen, lesztett. igen. Igen, hát ő sekély a víz, ez látható is, mert le kell menni 30-40 méterig, és ott is pattog a, a hal. Tehát ő előfordulnak a halvesztések. Igen, az volt a cél, hogy ezt minimalizáljuk. Így van. Csapatunk az utolsó edzésnapot a kettes számú versenypályán, egészen pontosan a C-szektor első felében fejezte be. Novák János áll mellette, a csapat egyik rangidős és legrutinosabb tagja. János, hogy értékeled a mai napot, illetve a későbbiek folyamán foglaljuk össze az egész heti edzést? Azt gondolom, hogy a mai nap időjárás változás abszolút megmutatta, hogy milyen tud lenni a déli versenypálya. Szélső boxba ültünk, szélső, szélső melletti helyeken, Tőlünk elfelé fújt a szél, ami olyan szinten befolyásolta a pontcsapatok tartózkodási helyét ebben a sekély vízben, átolta a tó másik felében. Minden halé meg kellett küzdenünk, nem is fogtunk olyan jó darab számban pontyot, egyéb halat egyébként szépen tudtunk fogni, tehát úgymond szerintem van B-tervünk abban az esetben, hogyha egy ilyen szituációba kerülnénk. Nem gondolnám, hogy több volt ebben a mai horgászat ezen a szélső helyen. Tudjuk, hogy a versenyszerű horgászat nem feltétlenül mindig örömpecáról szól, hát a mai az végképp nem erről szólt, de semmi gond, talán pont ezek a nehéz helyzetek edzenek meg minket, és ahogy mondtad, ez ad lehetőséget arra, hogy olyan béterveket dolgozzunk ki, amely versenykörmény közepett és életszerűvé teszi azt, hogy, hogy megmentsük majd egy esetleges rossz helyzetet, vagy egy rossz halfogásnak a szituációját. Teljesen így van, Gábor, ahogy mondod. Én személy szerint is jobban szeretem ezeket az agyalós, nehéz szituációkban megoldott versenyhelyzeteket, mint ez a dobom, húzom horgászatokat. Kérted, hogy foglaljam össze az egész heti edzés munkánk eredményét. Én azt gondolom, hogy minden pályára kellőképpen felkészültünk. Nagyon együtt van a csapat, nagyon erős csapat, és nagyon erős a háttér is azt gondolom, ami mögöttünk van. Minden lehetőségünk megvan arra, hogy jól szerepeljünk. Egy nagyon pici szerencse fog kell lenni a sorsolásnál, és szerintem minden, minden sikerülhet ezen a hétvégén. János, legyen. <gül> Thank you.
A pontos idő 10 óra, kezdődik az első Method Feeder VB maconkán. 5, 4, 3, 2, 1 és Duda! Hajrá! Hát elérkezett a verseny első napja, szombaton vagyunk most itt a gáti szakaszon, ahol egy kicsit erős szél fúj, ebbe a szektorba, az A-szektorba is két magyar versenyző, Szabó Bence és Petrovics Rihárd sorsoltak, egy versenyző van közöttük, tehát viszonylag közel sorsoltak, a B-szektorba a B1-et Bakó Petike nyitja, és utána pedig Tormási Attila van a B9-en, a C-szektorban Novák János és Petrovics János van, a D-szektorban pedig Nagy Martin és Sipos Gabi, Kiúzták mind a két magyar csapat a D-szektorba a kiemelt helyeket a széle és a széle mellett itt. Martin úr abszolút szélem mellette Sipos Gabi. A sorsolásunk annyira nem rossz, nyilván jobb lett volna minél távolabb kerülni egymástól, hogy ne egymással vetélkedjenek a srácok, de ez egy világbajnokság, úgyhogy itt mindenkinek, mindenkivel meg kell vívnia. Ahogy az várható volt egyébként a tegnapi időjárás után, ma fölszámadt a szél, emelkedő légnyomás van, úgyhogy nagyon parádésan alakul a halfogás, főleg itt a gáti szakaszon, az A1-től 6-ig azok a helyek, ahol ugye vízbe kell menni várhatóan, azok jól muzsikálnak, állandóan, ha elnézek, ott mindig van két-három ember a vízbe térdig, tehát biztos, hogy ott az elejével nehéz lesz fölvennie a versenyt annak a két versenyzőnek, aki jóval beljebb ül. Itt a B-szektorban egyenlőre Bakú Peti nagyon jól áll a halaival. De hát még nagyon messze van a vége, még csupán egy óra telt el, be fogunk majd jelentkezni még a másik két szektorról is, hogyha onnan van hírünk. Az első versenynap félidejéhez közelítünk, és a szektorokat járva német balázsjal, a kettes számú magyar csapat kapitányával találkoztam össze, amely remek alkalom arra, hogy röviden összefoglaljuk és összegezzük az eddig történteket. Az A szektorban ül nálunk Szabó Bence, amikor eljöttem tőle, akkor 75 kilóval vezette a szektorát. B szektorban ül Bakó Péter, amikor eljöttem tőle, ő is 70 kg körüli hallal vezette a szektorát. A C szektorban ül Novák János, Hát ő olyan 8-10 jelen pillanatban, tehát ő azért küzd az előrejutásért, és mögöttem található Sipos Gábor, és közvetlen mellette a kettes számú csapat kiváló versenyzője, Nagy Martin. Hát ők fejfej mellett küzdenek, szerintem szintén ilyen 8-10 helyezés környékén vannak. Érdekes módon kiemelt helyen vannak, jó helyen vannak, mégis a pályának az első része adja valamiért jobban a halat. De hát még sok van hátra, reméljük, hogy mind a ketten fejebb tudnak jönni. Röviden én is összegezném a az első etapot. Nálunk az A-szektorban Petrovics Rihárd ül. Egy hala van, sajnos sok halvesztése volt, egy rontott kapása, illetve kettő hal volt az, amit nem tudott kivenni, és azok nagyon jó testűek, azok nagyon kellettek volna. Sajnos nagy számon ül az A-ban, ami nem annyira jó, hiszen a, az A-csapat és a B-csapat is edzett a kis számokon, és tudjuk, hogy ott rengeteg hal van most. A B-szektorban Tormási Attila van, aki most hirtelen fogott kettő halat, ő most olyan 25 kg körül jár, szerintem az ott van a Petike kettő körül, szektor kettő után van, tehát az ott most jövünk fel. A C szektorban Petrovics János ül, sajnos kis számon az edzéseken azt mind a két csapat megerősítette, hogy a kis számok annyira nem jók, ugye Jani is egy picivel magasabb számon ül, hogy olyan 10 körül lesracolják, keszegeket próbálunk fogni. Hát itt pedig, ahogyan mondta Gábor is a D szektorban, Sipivel Nagy Martin küzd, és most Martin pont fogott is valami hat itt próbálkozunk különböző távokon, különböző dolgokat, amik az edzésen is működtek, mert úgy néz ki, hogy itt most kukázni kell a halat. Meg jó a méret is van. Melyik távról jött? Meg is fogom okay. Mellette már Jan van Sendel, a FIPS-nek, a Nemzetközi Érdésvízi Horgász Szövetségnek, a Technikai Bizottságának a tagja aki felügyeli a versenyt, hogy minden egy világbajnokságon a szabályoknak megfelelő legyen. Őt kérdezem, hogy hogy tetszik ez a verseny, mit gondolsz erről a versenypályáról? Well, it's obviously new international competition and I think it's absolutely brilliant. 
straight away I'm thinking that this will be one of in the future, in the near future, this will become one of the most popular uh, disciplines we have at FIPS, I think, on the freshwater. Big fish appealing to everybody. Everybody likes feeder fishing in general. And, and this is a new discipline. I honestly think that this might overtake even the classic feeder fishing. It's comparatively simple, it's comparatively cheap, and it's very, very effective. All the three things that you need for being a successful discipline, I think. The venue is uh, something that we don't know in my country, I can assure you, especially not with so many big fish in. I was talking to the owner yesterday, he said that there was over a hundred fish of 20 kilo plus in this water. Well, it, uh, it's unheard of, but it's a nice complex. I see lots of small fish too. It, it's, it's a dream to have such a complex in your, in your country. Maybe you are more used to it, but it would be a dream for me to have a complex like that with us. What I also like about this complex here is that um, the way the sections are spread out, you have um, two sections here, which is obviously similar fishing to each other, but then there's two more sections for the teams and the fishing is totally different there. It's uh, different tactics altogether, different baits, and that is what makes well, the winning team has to be very good here, I'm sure. And, and it makes for a very good competition. I'm sure the best team's gonna win. Good, Ben. Bravo, 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 bravo. Lefújták a világbajnokság első fordulóját, itt vagyunk most Szabó Bencénél, aki még az utolsó pillanatban tudott fogni egy szép pontot, úgyhogy mindjárt ki fog derülni, hogy mi lett a vége a mai napnak. 161.050 Túl vagyunk az első napon, nehezen tudok érzelmi túltengések és elfogultság nélkül nyilatkozni a mai eredményekről. Hát megmondom őszintén, hogy a végére szerintem szereztem jó néhány őszhajszálat, amiket meg kellett ott menet közben élni egyébként a versenyzőim által, amiket elkövettek. Jó értelembe véve, hát az nem hétköznapi cselekedetek voltak. Elsőként, amit felemlítenék, az Szabó Bence osztektorban nyújtott teljesítménye, hihetetlen 120 kg felett fogott, szóval magasan nyert a szektorát, és ebben volt egy közel 20 kg tok, amelyet a fárasztás közben, miközben próbálta a merítőháról húzni, majd a sikerült megszákolni, ahogy emelte volna meg, szétrobbant a merítőnyél, és Bence majdnem hátra esett, illetve hát a hal majdnem elúszott, de szerencsére meglett. Hát Baku Petike, mint egy terminátor, megállíthatatlan volt, 160 kg feletti összfogással nyerte a szektorát. Ezen a pályán 5 oroszás fédel versenyen még soha, de soha nem fogott senki ennyi és ilyen méretű nagy testű halat. Ezek között volt egy 21 kg feletti tőpont is. A C szektorban Novák János ült, és az előre meghatározott stratégia és taktika semmiképpen sem akart működni. Bárhova dobott, bármit csinált, hiába horgázta körbe az eredetését, mindig csak arra panaszkodott, hogy valami nagy testű hal beleúszka a zsinórjába. Míg nem, a nagy testű hal végül horogra akadt, és végül szágba került. És ez mi volt? Egy 7 kg feletti harcsa. Na és annak a szákolása is milyen volt? Hát a hajamat téptem már a végén, egy kisméretű keszeges, vagy hát kisméretű pontos merítő fejjel próbált először megszákolni, de nem fért bele. Majd a harcsa volt annyira kegyes, hogy megvárta, amíg Jani lecseréli a merítőfejet. Végre a nagyobb merítőfejjel meg tudta szákolni, és miközben emelte volna ki, a merítőnyér ott is szétdurant, de szerencsére a hal szágba, illetve mélegelő zsákba került, és ennek köszönhetően az ötödik helyen tudott végezni a szektorában. A legnagyobb gondban a D-szektorban Sipos Gábor csapattársunk volt, aki kiemelt helyen ült a széle mellett, de érdekes módon az a széle olyan, mintha lesavazták volna, az általán meghatározó stratégia szerint egyszerűen nem akart halat adni. Ugye fél időben ott találkoztunk német Bazsival, és uh, ugye közvetlen mellette elvileg még jobb pozícióban ült az ő versenyzője, Nagy, Nagy Martin, aki meg szinte nyugodtan mondható még nagyobb szarban volt. És akkor értük, ez átadnám a folytatást neked, akkor jöjjünk vissza fel a versenyzőiddel. Így, így van. Hát a D-szektorban Nagy Martin abszolút szélső helyen. Reggel majdnem biztosak voltunk benne, hogy a Martin fog nagyjából egyes lenni, a Gábor pedig lesz a kettes. Hát ez, ez nagyon szenvedős peca volt, hol az egyikük, hol a másikuk vezette ott a kettőjük külön csatáját, amiből most Sipos Gábor jött ki jól. A Martin így 11-es sikerült neki. Gábor pedig 9-es lett. Gábor pedig 9-es lett. 
A C-szektorban Petrovic János ült kis számon, ugyanazt mondtuk, hogy elbillent a pálya, de egy stabil keszegezés és rövid pecás taktikát raktunk össze, így az 50 darab keszeggel és a bebelső egy-két darab, azt hiszem összesen három pontjal sikerült mentenünk egy szektor hetet azon a szakaszról, ami szerintem abszolút jó, hiszen nektek a harcsa. Ha nem jön, akkor a belettünk volna. Igen, nekünk pedig a, a közel 50 darab apró, hal, apró keszeg segített ki minket ott a bajból. A B szektorban Tormás Attila nagyon nehezen induló pecával betartva a taktikát, a 90 métert etetés és a etetés, etetés mögé és különböző távok meghorgászásával sikerült egy gyönyörű kettest horgászni, több mint 50 kilóval. Hát sajnos Bakó Petikével nem bír Tormási Attila sem. Ha szomó lett volna, akkor lehet, hogy mi nyerjük, de ezt így most nem mi nyertük. És az A szektorban nagy számon ült Petrovics Ricsi, akinek nagyon jól indult az eleje, hal kapás számból, viszont ö, kettő hal a kapásból elment neki, illetve még a végén is pont azt hiszem volt egy olyan eset, hogy a Bencével akadtak össze, a halaik kerezbe mentek és mind a kettőn halvesztésben voltak, de sikerült egy gyönyörű 16 kilossal menteni, így is be tudott jönni szektor 7-re, úgyhogy ti most a második helyen várjátok a folytatást, mi pedig az ötödik helyen várjuk a holnapi folytatást. A dél-afrikai barátom mondta azt, hogy a verseny kétnapos, még bármi megtörténhet. <gül> Igen, Hajrá, holnap. Itt vagyunk most a vasárnapi sorsoláson, ahol úgy fog történni a sorsolás, hogy mindenkinek megfelelő szélsőhely jusson, tehát biztos, hogy minden országnak lesz egy abszolút szélsőhelye, illetve biztos, hogy lesz olyan ország, akinek lesz két kiemelt helye, de úgy van megcsinálva a sorsoláshoz, ez abszolút fair legyen. Meg tudjuk csinálni, meg fogjuk csinálni. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Itt vagyunk a vasárnapi második fordulón, a, szintén most a gáti szakaszon az A-szektorba. A sorsolást láttátok, hogy mi lett a vége. A vége az az lett, hogy az ukrán csapatnak nagyon jól sikerült a sorsolásait, kaptak egy A2-t, pont azon a gáti szakaszon, ahol egyébként nagyon jól muzsikál ez a hely, és ráadásul az ukrán horgász tudja is, hogy mit kell csinálni. Tehát valószínűleg, hogy ő nagyon jól fogja tudni húzni a halat, már most a második halát húzza. Bakó Peti horgászik itt egy bencének a tegnap helyétől egyel balra, ő is fogott már egy 7 kg feletti koipontot, úgyhogy ezért bízunk abba, hogy nála is azért szépen össze fog állni az etetésen a hal. Tormási Attila horgászik itt az a szektorban, aki ugye tegnap kettest horgászott, ő a 8-ason van, ő sincsen túl rossz helyen, illetve Szabó Bence is a B szektorba került, tehát helyet cseréltek Petivel mondhatjuk. Ő a 13-as helyen horgászik, ami még azon a szektoron azt mondjuk, hogy még az egy jó hely, mert a 15-től lefele már nagyon gatya volt a tegnapi nap, de bízunk benne, hogy Bence onnan meg tudja oldani. Itt még érdekesség az, hogy a közvetlen szomszédja Bencének pont az ukrán versenyző, úgyhogy ott nagyon nagy pár vagy nagyon nagy párviadal várható. A C szektorban Sipos Gabi behúzott a szélem elé a 16-os helyre. Tudom azt, hogy Sipos Gabi nagyon nagy harcos, ő a 16-osról szerintem most be fogja tudni húzni azt a szektort, legalábbis ebben nagyon bízunk. Petrovics János ő bekerült a tegnapi Novák Janinak a helyére, az A csapatnak a versenyzőjének a helyére ült be a B csapatunknak a versenyzője. A D szektorban még hátra, ugye ott horgászik Petrovics Ricsi és Novák János. Reméljük, hogy ők is tudják majd hozni azt, amit várunk a csapattól. Illetve hát ugye Nagy Martinról nem tettem még említést, aki szintén a B szektorban, a B csapatunknak a versenyző a B szektorban Nagy Martin horgászik. Hát a célkitűzés az az volt a csapatnak, hogy mindenkinek ötön belül kell tudni végeznie a szektorában ahhoz, hogy Magyarországnak esélye legyen a világbajnoki címre, illetve mindenütt meg kell verni az ukrán versenyzőket, nem szabad magunk elé engedni őket, és azt a két pontot be kell rajtuk hozni. Ha sikerül behoznunk azt a két pontot, és esetleg pont egy előség is van, akkor biztosak vagyunk abban, hogy a súlyban tegnap petikének az a 160 kilós fogása szerintem elegendő lesz ahhoz, hogy súlyban jók legyünk, még akkor is, ha pont egy előség van. De ez a végén kiderül. Szeretnénk megköszönni, szerintem az A és a B csapat nevében is mindenkinek, aki kijött szurkolni ide a Maconkai víztározó partjára. Minden egyes halat nagy taps és ováció fogad, amit a magyar csapat fog, úgyhogy 
Köszönjük és egy nagy lájk a szurkolóknak. Alapvetően nagyon pozitív benyomásokkal tudok így a verseny vége előtt 20 perccel nyilatkozni. Egyrészt azért, mert igen erősen talomba van egy remek magyar eredmény, mind a csapat, mind az egyéniek tekintetében. A másik pedig, ami talán minden nemzetnek jóval fontosabb, hogy egy olyan világbajnokságot sikerült megszerveznünk, ahol változatos versenypályákon, változatos halállományra és változatos technikával lehetett horgászni, és minden ilyen technikának a nagy halazástól a kis halazásig a eredményessége szükséges ahhoz, hogy valamelyik nemzet azt mondja, hogy ő lesz a világbajnok, hogy valamelyik versenyző felállhasson a dobogó legfelső fokára. Mindig nehéz valamibe elsőt megrendezni, a Method Feder világbajnokságra is így van ez. Mi is tanultuk még a szabályokat, a lebonyolítást, és ugye egy Covid időszak után egy újrakezdés jegyében én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú, kellemes világbajnoksággal leszünk túl, remélhetőleg világra szóló magyar eredménnyel, és talán ez a lényeg, hogy újra együtt vagyunk, egészségben vagyunk, és olyan eredményeket tudunk felmutatni, ami messze viszi a magyar horgásport jó hírét szert a világban. Igor Csinyakóval beszélek most a fipsed az alelnökével és a versenynek a főbírójával, hogy hogyan tetszik neki ez a verseny, és mit gondol erről a rendezvényről, illetve ennek a freestyle method feeder fishing horgászatnak a jövőjéről. First of all, thank you very much for Hungarian Sport Fishing Federation for organizing such brilliant uh, competition. Every time when uh, we started to develop the new discipline, it may be some problems, but here we didn't meet problems water is plenty of big fish any size any type of fish i see many fishermen who caught big size fish maybe first time in their life i saw many happy faces of fishermen taking part in this event i think uh, this uh, discipline will develop year by year i can tell to my colleagues to International Federation of Sport Fishing that uh, we must uh, pay more attention to this discipline because uh, I think uh, it is very popular between many countries and our goal is uh, promotion and developing of this kind of fishing. Véget ért a verseny, és hát úgy néz ki, hogy az egyéni világbajnok még a lefújás pillanatában is fárasztja az utolsó halat, ami már nyilván nem lesz érvényes, de úgy tűnik, hogy nincs is rá szükség, mert még ott le van kötve egy hatalmas 16 kg körüli point minimum, úgyhogy biztos, hogy Peti megnyerte ezzel a szektorát is két egyessel. Még pont egy előség esetén se hiszem, hogy bárki be tudná hozni fogott súlyal, úgyhogy az egyéni világbajnokunk az már biztos, hogy megvan, a csapat eredmények az pedig a mérlegelés után kiderülnek. Én szeretném először is megköszönni dr. Szűcs Lajosnak, a MOSZ elnökének a támogatását, vagyis hogy a mohosz a támogatását, amivel évek óta támogatja a horgászversenysportot, és azt szeretném kérdezni, hogy mi várható még a horgászversenysport jövőt illetően, milyen tervek vannak még? Én köszönöm szépen a, azt, hogy megköszönted a támogatásunkat, de szerintem sokkal fontosabb, hogy ez a több mint 700 ezer ember, aki ma Magyarországon horgászik, az szerintem jogos elvárással van felénk, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi is a horgászat. És te már hallottad tőlem, amikor a versenyzőknek azt mondtam, hogy ők a mi zászlós hajóink, akik után a fiatalok elkezdenek horgászni. Hogyha nem lennének bakópetik, akkor szerintem sokan nem tudnánk azt, hogy milyen érzés horgászni. Úgyhogy a köszönet az nem az enyém, hanem azért a 700 ezer emberé, akinek a lehetőséget mi biztosítjuk ahhoz, hogy horgászanak. A következő hogy milyen terveink vannak. Először is meg szeretnénk tartani ezt a nagyon komoly létszámot, hiszen a 700 ezer fő az egy nagyon komoly teljesítmény az elmúlt években, szinte megduplázódott, vagy kettő és fél szereződött a horgászoknak a száma. Szeretnénk ezt a fejlődést tovább is biztosítani. Te is nagyon jól tudod, hogy versenypályákat építünk, versenypályákat újítunk föl, amelyik a hétköznapi peca mellett a versenyzőknek is lehetőséget biztosít, és azt hiszem, hogy ez egy olyan irány, amit 
Szerencsére a magyar kormány eddig is támogatott, és a következő időszakban is meg tudjuk tenni. A következő, ami még hozzá tartozik, hogy van -e elég magyar és jó minőségű hal, amit vagy szapurolatként, vagy pedig telepítésként bele tudunk tenni. Nem véletlenül vagyunk mi is a mahalnak stratégiai partnere és tagja. Azt szeretnénk elérni, hogy olyan halak és annyi hal kerüljön a magyar vizekbe, amivel ezt a lehetőséget fönt tudjuk tartani. Elérkeztünk az egyéni bronzéremhez, hogy a két helyezési számról beszéltünk. 47.475 gram összes fogással. Ibani szín román! Jöjjön az ezüst, ami minden szépen csillog, ezúttal egy nagyon szép eredményről tudok beszámolni, 204125 gram összes fogással, tehát két mázsa halat meghaladva, két helyezési számmal, Szabó Bence! Jöjjön az aranyérem, 292,375 kg-os fogással, két helyezési számmal. Egy olyan orgásztársunkat szólítanám Magyarország csapatából, aki idén megnyerte az U20-as egyéni ezüst világbajnoki érmet, csapatban szintén világbajnok volt, az U25-ös kategóriában úszós országos bajnok, felnőtt metód egyéni országos bajnok, és most jön talán a csúcspont ebben a pályafutásban, ebben az évben. Bakó Péter! Mellettem Német Balázs a magyar B csapatnak a kapitány, és hát először is szeretném neked megköszönni Balázs a egészeti munkádat, hogy ráadottad a szabad idődet, és a segítségemre voltál, mert ezt egyedül nem lehetett volna levezényelni. Ötödik lett a csapat, hogy élte meg a B csapat ezt a világbajnokságot. Szeretném én is megköszönni a bizalmat, amit kaptam ezzel a megtisztelő feladattal. A csapat nagyon jól érezte magát, nem vagyunk nagyon csalódottak, hiszen, mint ahogyan tudjátok, nem állhattunk volna fel a dobogóra. Azt megbeszéltük a csapattal is, hogy a C és a D szektor lesz a vízválasztó. Sajnos ott nekünk egy picit nem volt kedvező a sorsolásunk, nem volt szerencsénk, és valószínű, hogy ott a tréning napokon nem tudtuk megfelelően ezt a két pályát feltérképezni, és amúgy az a két heti csapatóbéhoz képest nagyon sokat fordult a pálya, nagyon sokat változott, és nem működtek azok a bevett fiúknak bevett módszerek, és a tetőanyagok és gyakorlatok, amivel el tudták volna kerülni a sok bepontozódást. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és azért büszke vagyok a B csapatra is, hiszen azért 17 csapat közül 5. helyen végeztek. Én azt gondolom, hogy egy világbajnokságon ez is egy nagyon szép teljesítmény, főleg, hogy olyan srácok voltak a csapatodban, akik életük első világbajnokságán voltak. Köszönöm szépen, egyszer. és gratulálok az a csapatnak. Nagyon ügyesek voltak. Bronzéremmel kezdünk a felsorolásban. 237,125 kg összes fogással, 114 dalok alatt fogva. 52 helyezési számmal. Szlovákia B csapata. Örülök az ezüstérem. Nagyon nagy küzdelem volt ez a csapat, ami még az első nap után vezette a mezőn. Ukrajna A csapata. grammos összes fogással, 165 darab halat fogva, 27 helyezési számmal. Világbajnok Magyarország A csapata! Mató Péter, Szabó Bence, Sikos Gárdor, Novák János, Kis Péter, Szolák Csaba, Szövetségi Kapitán, Gyöve Gárdor, Másik Kapitán. Gábor, hogy élted meg ezt a világbajnokságot? Mi az az első gondolat, ami fejlődik benned ennek a fantasztikus hétnek a kapcsán? Az egész hetet tulajdonképpen nagyon jól éltem meg, nagyszerű csapatban dolgozhattam, viszont nekem ami a csúcspont volt, az ismét a, a, az eredmény hirdetésen, amikor 
átadták nekünk a világbajnoki trófeát, és utána meghallgattuk együtt a, a magyar himnuszt, és akkor abba, a pár percbe én átgondoltam azt a közel húsz évet, amit így a féderezésből és a versenyhorgászatból eltöltöttem már. Azért volt ez különleges érzés, mert itt kezdődött minden maconkán, emlékszel rá jól. Az első haldorádó sporthorgász, féderbotos kupák, amikor édesapámban <kül> ugye azt itt megnyertük, és először találkoztam veled, és hogy onnan eljutottam ideáig. Ez nekem egy óriási megtiszteltetés és öröm, <kül> valamint az, hogy ugye ezt veled, Mentorommal újra átélhettük, hiszen 2019-ben Dél-Afrikában is együtt hallgathattuk a magyar himnuszt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a világon jelen pillanatban három olyan személy van, aki finomszerlékes féderszakákban és metod féderszakákban is világbajnoknak mondhatja magát, az Polyák Csaba, Döme Gábor és Jóvos Gábor. Nagyon remélem, hogy nem ez volt az utolsó eset, de mint azt mondtam tennap este, ha ennyi volt ez a szakág, akkor már megérte ezt csinálom. Nagyon jól éreztem magam, örülök, hogy itt lettem a csapattal. A legemlékezetesebb dolog számomra az, mikor Novák Jani háttereként boxon belül ülve végélhettem azt, hogy a János megakasztott egy 7 kilós harcsát. Fárazgatta 22-25 percen keresztül, aztán oda jött valahogy a merítőhöz. És a Janinak nagyon-nagyon pici merítője volt összerakva. Nem fért bele, nem tudta belehajtogatni. Jani gondolt egyet, hála jó Istennek, hogy a boxba egy nagyobb merítőháló fönt volt, és ugye a Rézsün főszaladt érte. Majd elesett, attól féltünk, hogy közben elszakad a zsinór, neki ütközik a partfalnak vagy a ládának, de összerakta, megszálkolta, hála jó Istennek, és közben eltörött a szák. Jani majdnem ugrott utána, de nagy nehezen azért meg tudta fogni, hála jó Istennek. Ezáltal nagyon nagyot tudtunk fölfele jönni, akkor álltunk körülbelül a tízesen, és följöttünk az ötödik pozícióig ezzel. Nekem egy kicsit tágabb gondolataim vannak, mint most ez a kétszer öt óra. Én azt gondolom, hogy a pályafutásunk, akár mondhatjuk, hogy a közös pályafutásunk csúcspontja, ez a hétvégén elért világbajnoki cím. Nagyon kellemes érzések vannak bennem, egyszerűen csak egy, egy nagyon mérő jövő boldogságot érzek minden pillanatban. Voltak nehéz pillanatok, közösen éltük meg ezt is, ebbe a két fordulóba is, hál' Istennek jól jöttünk ki ezekből is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy komoly állomás, remélem, hogy nem, nem a végállomás, hogy így mondjam a karrier történetében. Nyilván mindent megteszünk azért, hogy még jó néhány ilyen versenyen részt tudjunk venni, és reméljük, hogy hasonló sikerekkel. Az életem legjobb hete volt. Ez az egész minden pillanatát élveztem, és mélyen elraktározom a szívemben. Nagyon inspiráló volt olyan horgászokkal és emberekkel együtt tölteni ezt a hetet, mint a csapattársaim, illetve a csapatvezetői, valamint a segítők. Mindenkitől tanultam, minden nap tanultam, és végig azt éreztem, hogy ennek a versenynek kizárólag egyféle kimenetele lehet ami lett is, hál' Istennek. Az, hogy a csapat aranyérem mellett nekem sikerült egyéniben is a dobogó második fokára felállni, csak a haba tortán, úgyhogy én azt gondolom, hogy többen nem is vágyhatnék ettől. Nagyon pozitíva jöttem ide, mert tudtam, hogy a csapat minden tagja nagyon szeretné ezt a, ezt a jó eredményt, meg mindenki beteszi a szívét, lelkét. És azt gondolom, hogy ezt egy utólag átgondolva, ez abszolút helytálló volt, mert mindenki egy csapatként működött, minden ember ennek egy és ugyanolyan részét képezte ennek a csapatnak. Nagyon pozitívak voltak a, a gondolataink, nem volt semmi negatív hullám, semmi negatív rezgés ebben a csapatban. Szerintem ez nagyon fontos abban, hogy jó eredményt tudjunk elérni. Külön öröm számomra az, hogy 20 évesen Részt vettem ezen a versenyen egy ilyen tapasztalt emberek között, mint mondjuk csapatkapitányom Döme Gábor, vagy Novák János, aki, is, aki már rengeteg vb n volt. És az, hogy 20 évesen óriási szerencsével, hogy kétszer gátra kerültem, ezt szerintem óriási szerencse volt. Én ezt meg is kaptam, és a suhástak meg is tudtam oldani. Egy egyéni világban lehettem, ez, ez, ez másodlagos, az első a csapat volt. Ne, nekem legalábbis biztosan megszerem a csapat minden tagjának, ez fontos volt, de hogy emellé, ahogy te is mondtad a héten, emellé jött egy egyéni, sőt, kettő egyéni eredmény is, amiből egy világban kicsi, ami nekem jött. A, Nagyobb is szerencsének köszönhetően szerintem, mert Bence volna az egyéni világbajnok, ha ő húz, így, mint én, hogy a B1, meg a A10, ő ne, nem volt ilyen szerencsés. De 
az, hogy ezt sikerült véghez vinni, ez inkább csapat érdem, mint sem az én érdemem, szerintem. Szóval én csapat nélkül itt semmit nem értem volna, ha nincs egy ilyen jó csapat mögöttem, mint ti. Neked is szeretném, Gábor, megköszönni az egész heti munkát, amit a csapattal végeztetek, és hát gratulálok, tényleg fantasztikus eredmény volt. Mondj egy pár szót erről is zárásképpen, mert én nagyon nehezen tudok már ehhez már mit hozzátenni. Először is köszönöm a Magyarországos Horgász Szövetségnek, illetve neked, mint a szövetségi kapitánynak a felkérését, hogy legyek másodkapitány, legyek a csapat szakpai vezetője, igazgatója, vagy nevezhetjük bármilyen címem. Nagyon nagy kihívás volt ez számomra is, hogy ezeket a fantasztikusan tehetséges, nagyszerű horgászokat úgy koordináljam, úgy motiváljam, hogy végül ez legyen a végeredménye. Mert tudjuk nagyon jól, hogy hiába erősek a csikók, hogyha nem megfelelő módon vannak a hámba befogva, akkor széthúzzák a kocsit. Igen. Szóval látszólag ez egy egyszerű tevékenység, de hogyha eredménycentrikusak akarunk maradni, és nyilvánvaló nyerni szeretnénk, akkor mindenkit egységesen kell tudni motiválni. Ez úgy látom, hát illetve a végeredmény mutatja, sikerült és nagyon örülök annak, hogy ebben a szerepkörben is így tudtam bemutatkozni. Szívesen csinálom ezt máskor is, és a legnagyobb megkiszteltetés és öröm számomra az, hogy a csapattagok is maximálisan korrekt módon partnerek voltak ebben. Még egy dolog jut eszembe, egy kicsit nosztalgiázva, hát a mikorunkban már ez megesik. 2001-ben, pont 20 év ezelőtt horgáztam itt először Maconkán, 2003-ban készült az első filmem, amelyet itt Maconkán forgattunk, majd 2003 második felében rendeztük meg az első sikeres sporthorgász nemzetközi haldoládó horgász féder kupát, és nyugodtan mondhatom, hogy a maconkai víztározó az a bölcsője a magyarországi féder horgászatnak, a magyarországi féder versenysportnak. És milyen érdekes, hogy az első találkozásomtól számítva 20 évre rá maconkán lettünk Világban. világbajnokok. Köszönjük a maconkai víztározónak, köszönjük a szurkolóknak, és köszönjük mindenkinek, aki végül is ebben részt vett, és a csapatot a világbajnoki címhez segítette. Hajrá Magyarország! Magyarország!